Haya, tayari tuko tayari tuanze imani. Kheri, kwanza na mimi ni ni washukuru kwa kuja. Asanteni sana. Na hii ndio mara ya kwanza tumezungumza na waandishi wa habari kama baraza hili la 14. Kwa hiyo asanteni sana kwa kuitikia wito wetu. Sasa kama mnakumbuka tume tumezunduliwa ili baraza limezunduliwa tarehe nane Mei na mara nyingi nimekuwa naulizwa mzee vipi mbona hatujasikia neno na jibu langu limekuwa kwamba kulikuwa na haja ya kujipanga na kuzungumza mtu anaweza kuzungumza tu lakini ipo haja ya kujipanga kwanza kisha ndiyo 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 mzungumze kama baraza. Kwa hiyo leo tumekuja kwa lengo moja la kuelezea nini hasa tunataka kukifanya. Kama baraza la 14 ili mtusaidie kuelimisha eh, jamii yetu hii ya michezo pamoja na wananchi kwa ujumla. Na kabla sijaelezea nini nataka kufanya nilifikiri ni muhimu sana tu tukumbushane tu e, faida za michezo katika jamii tunazijua lakini nadhani ni vizuri tukazikumbusha e, ili sasa tuone umuhimu wa hiyo michezo na haya ambayo tunataka kuyafanya na seriousness ya ya uongozi wa michezo nchini. Haya tunayafahamu lakini napenda niarudie. Kwanza michezo ni ajira. Katika katika dunia leo michezo ni ajira. Ajira kubwa si ajira ndogo. Kuna wana michezo wenyewe, kuna walimu wao, kuna viongozi, kuna watu wa huduma, kuna matangazo sasa hivi wakati wa michezo mechi ziweza nje za hapa kuna vibanda kule watu wanaangalia biashara zinakwenda kwenye vile vibanda sekta ya michezo ni sekta kubwa sana sisi hatujaifanyia tathmini lakini dunia imeifanyia ime, ime tathmini na wenzetu walioendelea kwa kusoma kweli ndio maana wanawekea uzito kwa sababu ni sekta kubwa sana inatoa ajira kubwa sana inachangia kwenye uchumi kwa kiasi kikubwa sana. Sasa ukiacha hiyo pia kuna masuala ya afya. Sidhani kama kuna jambo moja ambalo linachangia kuendeleza afya na ukakamavu eh, wa watu kama michezo. Hilo ni kubwa. Sasa hilo uliangalie kwa maana ya kupunguza tiba na kuleta tija katika ushiriki katika katika uchumi. Lakini michezo inatusaidia nini zaidi? Kuleta umoja. Eh kwenye michezo, na shiriki kwenye michezo bila kujali kujali rangi ya mtu, ana dini gani, kabila gani. Na hilo si jambo dogo, ni jambo kubwa sana katika 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 jamii. Inafundisha upendo, inafundisha ushirikiano vitoto vile toka vinaanza wakiwa wadogo wanakwenda kucheza kule wanashirikiana wanavumiliana ukamkajaga mwenziwe siku nyingine anamkajaga anaanza toka mdogo kujua kwamba ala kumbe haya ni mambo ya kawaida mnaweza watu mka mkasameana mka kwa hiyo nafasi yake ni kubwa mno zungumzie upande wa michezo kusaidia kutangaza na ili jambo ni muhimu sana michezo inapendwa na watu kwa hiyo michezo katika dunia imekuwa ni, ni, ni chombo ambacho kinatumika katika kutangaza utamaduni wa nchi hiyo au sehemu hiyo na pia utalii na pia imetumika sana katika kutangaza zile kampeni za kitaifa 
dunia nzima watu wanafanya hivi na nimetaka tuyaseme haya kwa sababu kila wakati wakati tunazungumzia kuhusu michezo tuone umuhimu wake katika jamii sio kucheza tu peke yake uzoefu tunaofahamu wote nyinyi ni waandishi wa habari na watu wengi ambao wanaangalia mataifa yanajali sana michezo na kwa kusema kweli mataifa makubwa haya ubuyaangalie hakuna taifa ambayo halijali michezo hata moja yamewekeza kiasi kikubwa sana kwenye michezo kwa sababu ya faida hizo na taifa kusema kweli ambalo watu wake hawachezi michezo ni taifa dhaifu ukiangalia dunia nzima wakubwa wote wale kiasi ambacho wanakiwekeza kwenye michezo ni kubwa kwa sababu ya faida hizi nyingi sana na mimi kwa sababu labda nimekulia kwenye michezo ni muumini wa hilo najaribu kuangalia vitu duniani ambavyo vinasaidia jamii kuliko michezo sikioni sikioni hata kimoja kwa na, na, nadhani ni vizuri tungeliangalia hiyo wakati tunapambana kuendeleza michezo hiyo dhana mtusaidie sana kuambia jamii kwamba kuna faida kubwa mno kuliko ile timu moja imeshinda nyingine hiyo in fact ni faida ya mwisho kabisa ni faida ya raha hiyo hiyo maana maana inaleta pleasure ina, ina, eh, inafanya watu wawe na furaha kwenye jamii nayo inasaidia afya <laughs> lakini kwa kusema kweli eh, ni, ni moja hiyo ambayo sisi tunaiona ya maana sana kwa kusema kweli ni ya mwisho sasa baada ya kusema hayo ambayo nilidhani muhimu sana tukaanzia hapo ya yale ambayo tunataka kuya, kuyatekeleza yako mambo kadhaa kwa sababu nita nitawapeni hii press release ningefurahi mgenisikiliza alafu baadaye mta mwingine mtachukua kwenye press release kwanza ipo haja ya kufanya tathmini ya hali halisi ya maendeleo ya michezo nchini E, tu tusijifanye tunajua tu ni vizuri tukashirikiana kwa sababu ya muhimu wa michezo na upana wake ili tufanye tathmini nini hasa hali halisi hapo na kama nilivyosema tunavyo vitu, vitu kadhaa ambavyo vinatukwaza vina kwa hiyo ile tathmini itatusaidia e, ku, ku, kuondokana na upungufu huo na na hivyo ambavyo vinatukwaza vina pili ni kuendelea kufanya mapitio ya sera na sheria ya baraza nimepewa kazi hiyo lazima tuifanye na ni dhahiri kila mmoja anafahamu hapa sheria yetu na e, ya baraza na hata sera yenyewe ni muda mrefu kwa hiyo tuna wajibu wa kuendelea kuifanyia mapitio ili ikidhi haja ya maendeleo ya michezo ya leo lakini nyingine lazima tukutane na wadau tutakutana na wadau mbali mbali vyombo vyetu vya mikoa vyama vyetu hivi vya kitaifa wafadhili eh, wakubwa nye waandishi wa habari ili tuone nini tufanye maana eh, ni muhimu kupata input ili tu tuwe na sera ya michezo na sheria hiyo na tuna dhamira kwamba katika kipindi chetu lazima tuwe tufanye mapitio na tuwe na sera pamoja na sheria mpya tutafanya mikutano kama nilivyosema e, katika hilo katika kuendelea ku consult na kukutana na wadau lakini tutaendelea kutoa mafunzo ya utawala bora tunaamini kwa kufanya hivyo tutapunguza migogoro na kuongeza ufanisi na kuleta uwajibikaji tunahakikisha kuwa vyama vya michezo vinaheshimu katiba zao vyaheshimu vipindi vyao vya uchi, vya uongozi na kufanya chaguzi vitoe taarifa ya utekelezaji na mapato na matumizi yao maana 
uwezi kuwa chama cha kitaifa halafu mipango yako haijulikani hatujui mapato yako chama cha kitaifa hicho eh? na hii ni requirement ya sheria za nchi chama chako hatunataka lakini hivi ni vyama vya kitaifa sasa una chama cha kitaifa hicho ambacho hakina mipango na haijulikani hicho chama cha kitaifa taifa gani hiyo kwa hiyo kwa hiyo haya ni mambo ambayo ni vizuri tukayazingatia na tukatengeneza utamaduni huo kwamba watu waheshimu zile taratibu maana kwa kusema kweli chama sio sio watu au jengo kinachofanya chama kaitwa chama ni ule muongozo wa jinsi watakaofanya kazi ambao umo kwenye katiba na ambazo zinaongozwa na sheria ya nchi kwa hiyo hiyo ni muhimu sana kwa hiyo hayo ndiyo ambayo tunajaribu kuyafanya na tunafanya nini katika kufanya hivyo kwanza tutakusanya maoni na hapa tunaomba sana msaada wenu tutakusanya maoni tutaifanya haraka sana tutatuma e, madodoso kwa vyama tofauti kulingana na e, nafasi yao e, yale mashirika kuna hivi vyama vya michezo moja kwa moja kuna wenzetu kule kamati zile za michezo za mikoa tutaomba tupate input yao ambayo itatuwezesha kutengeneza sera pamoja na mikakati pamoja na kufanya mabadiliko hayo hayo ya sheria e, na hapa tunaomba sana msaada wenu kwenye kwenye hilo alafu tunao wataalamu nchini e, wengi pamoja na wadau wengine tulidhani kwamba ni vizuri tungeshirikiana katika kutoa mafunzo sasa kwa vyama vya michezo maana wakati mwingine ni, ni makosa ku, kudhani e, au kutegemea mtu anajua kitu nafikiri ni, ni vizuri tunge tungejitahidi sana katika kuelimisha watu uwezi kuamini kwamba na hili ni jambo la muda mrefu sana limeendelea tuna viongozi wengi tu ambao kimuuliza katiba yake inasema nini hajui wengi sana wengi kabisa na inawezekana wala hata hajaishika ile katiba yake sasa una, unafikiria kichwani huyu anaongoza nini kama hata katiba yake hajui kwa hiyo nadhani kuna haja ya kukumbushana hayo pamoja na kwamba akili timamu ingekwambia kwamba lazima huyu mtu ajue maana unapokwenda kuomba uongozi unaenda kuomba uongozi wa nini lakini uzoefu huo upo na nyinyi wenyewe mnaweza mkauliza wawili watatu mtaogundua mta, mta, mta tu rais sana watu hawajui kabisa katiba zao zinasema nini na zinawaambia wafanye nini kwa hivyo ni vitu ambavyo ni vya lazima e, vifanyiwe vifanyiwe kazi lakini pia tusaidiane katika ku kufundishana kwa ma, maandiko haya maana msululu ule wa watu kila mmoja anaomba fedha anaomba fedha ni vizuri watu wakapata elimu hiyo jinsi gani wategeneze maandiko yale ya kuweza kuomba fedha sio lazima kitaifa tu hata katika mikoa e, tutasaidiana katika kutoa elimu hiyo ili isaidie Alafu kuhakiki uhai wa vyama na mashirika yaliyosajiliwa kitaifa. Tunaanza tunazungumzia taifa, vyama vile vya kitaifa ambavyo ndivyo viko chini ya, ya National Sports Council moja kwa moja tutavyahakiki. Tuta e, kwa hiyo narudia tena uhakiki wenyewe upo katika kuona kuhakikisha kwamba wanafanya mambo yao kwa mujibu wa katiba zao. tutahamasisha pia ujenzi wa miundo mbinu inawezekana tusijenge lakini hatuwezi kukaa kimya tuna upungufu mkubwa sana wa viwanja tuna upungufu mkubwa sana wa vifaa vya michezo tutaona jinsi ya kuhamasisha pale ambapo kutakuwa na haja kuzungumza na vyombo vya serikali e, kuhusu masuala ya kodi na kadhalika tutafanya jitihada ambavyo inawezekana ili ili tuweze kuona vifaa vina 
vinakuwepo vya michezo ya kutosha pamoja na miundo mbinu hasa viwanja vya kuchezea ili atuweze kujenga lakini nadhani ni wajibu kuzungumza eh, sasa na serikali za mikoa eh, serikali za mitaa kutenga viwanja na kuona jinsi ambavyo wanaweza wakasaidia katika ujenzi wa miundo mbinu sio lazima tuwe na stadium eh, lakini eh, kubwa ya watu elfu sitini kama hii kila mkoa au kila kijiji ni ngumu lakini angalau tuwe basi na viwanja na huko nyuma vingi vilikwepo kwa hiyo unashangaa una kuona kwamba tulikuwa na viwanja huko nyuma lakini sasa viwanja vile vingi vinapotea kwa hiyo si jambo ambalo tutakaa kimya tutalifanyia tuta kampeni na kulizungumza kwa masisha vyama na mashirika E, kuwa na uwezo wa kuchangia katika shughuli za kuendeleza jamii. Sasa hili 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 nalo muhimu sana. Nataka nirudie tena. Michezo inategemea jamii yenye afya, jamii yenye uwezo. Jamii ambayo ipo salama. Watu wanakuja mpirani, wafadhili wanachangia, watu wanakuja kuangalia mpira, watu wanahamasika. Lakini michezo haina budi kurudisha kwa jamii lazima irudishe kwa jamii lazima lazima wana michezo tufike mahali tuseme ah sisi tunatokana na jamii ile kwa hiyo lazima turudishe kwenye jamii ile na unarudisha kufanya nini kwa kuwa sehemu ya kampeni mfano za usafi chanjo suji mimba za utotoni na kadhalika ya kitaifa hiyo ni lazima ni wajibu na ni dunia nzima kwa sababu usipofanya hivyo utaendeleaje unataka vitoto vidogo vyenye afya vizuri vicheze mpira sio eh? ungetaka watu ambao wana uwezo wameelimika sio wagonjwa wacheze mpira lakini uchangie wewe chochote kile hata kwenye elimu peke yake kwa hiyo pale kiongozi wa michezo kiongozi wa yanga simba azam akatoka akazungumza kusapoti mfano chanjo za watoto kusapoti kupambana na malaria kusapoti ukimwi watu watasikiliza na ni wajibu sio 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 jambo la ku ni wajibu kwa hiyo hiyo tutalihamasisha sana na tulitaka ile ile dhana ya, ya, ya michezo na contribution yao kwenye jamii kama vile wao wanavyoitegemea ziwe ni njia mbili should be a two way traffic kwa hiyo ni jambo ambalo tutalihamasisha sana na tutaomba sana viongozi wetu eh, wasiombwe kwenye hili. In fact wao wenyewe wakimbie jamaa tunaweza tukachangia nini? Hapo ndipo ambapo sasa yule mtu kule ataona anafaidika na yeye inamsaidia pia kwenda kwenye michezo. Kwa hiyo waheshimiwa na habari ningependa sana hayo hayo yazingatiwe. Kwa hiyo kwa hiyo ni mtazamo huo tunataka tunataka tuweke ambao tunafikiri sasa utasaidia kuiweka michezo mahali pale ambapo kuna style lakini michezo nayo irudi kwenye kuchangia kwenye kwenye jamii. Sasa Kuna mambo ambayo ningependa ni asistize. Nazungumzia vyama vya kitaifa. Tungependa Sipoteze muda sana lakini sema ni vizuri chama cha kitaifa kikajulikana kiko wapi Unakuwa na chama cha kitaifa narudia tena kwamba hakina ofisi Chama cha kitaifa hiki eh? hakina ofisi Lakini bado ni, ni, ni National Sports Association ya mchezo fulani Sasa hilo hilo tukiruhusu ni kwamba lipo kilichoa liendelee kuliachia hilo ni kama vile watu wote akili zetu si nzuri chama cha michezo za kicha kitaifa mimi narudia neno la kitaifa kwa sababu chama chako mwenyewe hakina neno a national association haina bank account haina hii ni national association iwe ya mchezo gani lakini haina bank account zile hela zinazoendelea kwa wapi eh 
Kwa hiyo 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 vitu kama hivyo lazima tuondekane navyo kabisa. Kwa tungependa ziwe na ofisi zao. Tungependa ziwe na bank account zao. Tungependa ziwe na mipango inajulikana. Maana chama cha kitaifa kiwezi kuwa na siri mipango inayojulikana. Tungependa kama tulivyosema nilivyosema mwanzo wawe na mahesabu yao yanajulikana umepokea hiki, umetumia hapa, umepata hasara. Umepokea hiki, umetumia hapa, hela zimekwisha. This is a national association. Tungependa hayo yafanyike. Na mshowe wewe ni national association lazima ufanye ukaguzi wa mahesabu yako. Na mahesabu hayo na kale yende kwa nani? Kwa msajiri maana ndio sheria inavyosema. Na hivyo vitu ninavyoviomba ni vitu vyepesi tu havina ugumu. Kwa kuvifanya hata kidogo. Kuna nani hayo ni mambo ambayo nawasi sana na ninasema ni lazima na ni wajibu watu kufanya hivyo. Nichanganye neno moja tu katika hilo niseme tu kwamba vyama hivi ukiangalia kisheria ni vyama binafsi kwa maana kwamba kundi cha watu binafsi kinakwenda kuomba usajili ili kicheze mchezo fulani kuyo legally these are private organizations ni, ni vyama binafsi vya watu binafsi lakini vilivyo vyama hivi kwa sababu ni vya kitaifa ni vyama vya wengi vinaweza kuwa vimesajiliwa kama vyama binafsi lakini uendeshaji wa chama cha michezo cha kitaifa hakiwezi kuendeshwa kama chama cha mtu binafsi lazima maadili yake yawe ya chama cha umma ni muhimu sana kwa sababu huna choice this is a national association uwezi kufanya siri and therefore kuna umuhimu mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba vyote hivyo unavyofanya vina vinajulikana vina kwa hiyo uwazi na kuwajibika na hili la uwazi labda niliseme zaidi kuna 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 kuficha sana kwenye vyama hivi kana kwamba ukisema e, vile vitu vikijulikana hutakuwa competitive wakati ambapo the other way round eh? ni vizuri watu wakajua na ni lazima kusema kweli watu wajue una nini umepata nini na umekitumiaje publicly kabisa watu wafahamu ili waweze kuchangia ili waweze kuchangia kwa hiyo hiyo e, dhana ni muhimu sana tukaizingatia ili ili twende twende vizuri na la mwisho nataka nilisitiza ambalo ni muhimu sana ni utaratibu wa migogoro migogoro imekuwa kama vile watu wanaona raha maana wakati mwingine unadhani kwamba Eh, kuna, watu wana enjoy migogoro. Eh, imekuwa ni jambo la kawaida mno hivi kwamba unasema watu wanaona raha kufanya migogoro. Sasa tufate taratibu zile ambazo tunazo. Tufate taratibu zile ambazo tunazo. Kila chama kina utaratibu wake wa kutatua migogoro. Kina utaratibu wake tunataka tunataka haki tole. Kuna utaratibu wake wa kutatua. Zifuate hizo taratibu tusipoteze muda hata kidogo. Wakati mwingine kuna klabu imepata matatizo wapi huko wilayani unaona inaleta e, matatizo yake kwenye baraza. Imetokea wapi? Huoni. Kwa hiyo tuko very strict kwenye hilo. Nataka migogoro iishe. Na huko na ukwenda tukiangaleze kanuni zetu tutafupisha Najaribu kuona njia ya kufupisha hii milolongo ya migogoro. Maana ukitoa nafasi ya mwaka mzima mgogoro unashughulikiwa maana kuna uendeleza wa mgogoro. Kwa hiyo katika mambo ambayo tutayafanyia kazi ni hilo. Uwezi mtu ukawa una una unafurahia una, una, una migogoro. Maana natafuta na, na, na maneno mazuri na nashinda kuyapata kwa sababu tunachoona ni kana vile kuna, kuna, kuna watu ambao kwenye migogoro ndio eh, wao wanaona raha panapotokea migogoro unamsikia pale hakuna migogoro humsikii sasa 
migogoro ni sumu ya maendeleo ya michezo inakimbiza wadhamini inawakimbiza wapenzi serious wapenzi serious wapate kwa nini mtu aje kwenye chama ambacho kinaleta migogoro si tunataka watu tunataka wafadhili tunataka wadhamini tunataka wadau wewe unamkimbiza kwa migogoro maana migogoro inawakimbiza watu wenye akili timamo hizi ukaa mahali ambapo na migogoro kwa nadhani haya mambo nimeyazungumza hivi ili tu tuelezee dhamira yetu na mambo ambayo yanawezekana kufanyika na ambayo lazima tuyafanye kwa hiyo naomba ni sana msaada wenu em wote wote kusema kweli wadau e, fanya biashara nyinyi ili tu tuondokane na vurugu hizi na ili tuweze kutimiza haya malengo nisema hivi sio mimi tuzungumze kuhusu baraza <laughs> maana hilo ndio kubwa sana kwetu sisi tunazungumza kama baraza kubwa sana ni kwamba njia hizi hii milolongo ya kutatua migogoro ipo watu hawaifuati sasa tutaweza kutatua hata zaidi ya asilimia sitini ya usabini ya migogoro ambayo tunayo kwa kuhakikisha kwamba zile njia zinafuatwa na bila ku entertain um, bila bila kukumbatia kusikiliza migogoro ambayo haina sababu na kwa maana ya michezo hii na ndio maana duniani hata ukienda FIFA na wapi kuna wakati mwingine mtu analamikia jambo lakini lina linafika mahali linapitwa na wakati sasa una sababu ya ku, ya kuentertain migogoro hiyo sasa leo lazima tu operate katika mazingira yale ya kanuni ambayo tunayo lakini mimi nakuhakikishia kabisa kwamba hata kwa kufuata hizo kama tutakuwa strict linakuja jambo unaniambia hili lipeleke mkoani kule ili lipeleke wilayani Uta, utapunguza migogoro sisi mfano kama baraza tunatakiwa tuangalie national association zaidi na sisi tuwezifanyia kazi hapa kwa sababu hizo national associations ambazo hazina sifa tutatoa mwongozo baada maana leo nimezungumza kama mwenyekiti lakini baadaye baraza itatoa mwongozo hizo national association ambazo hazina sifa kwa sababu national association kama huna sifa kama national association, huna sababu ya kubakia kwa sababu unabakia una kama national ukiwa na sifa tu kama huna itabidi usubiri kwanza ujitengeneze kule halafu ndio bakie national association kwa hiyo mimi na hakika kabisa kabisa kujibu hilo definitely tutaziangalia upya hizi sheria zetu na kanuni zetu ili tuone na wakati lakini has, hata kwa sasa tungizingatia zile taratibu ambazo tunazo bila bila kujali nani anakuja kwa sababu hilo nalo ni tatizo lingine mtu anaweza kuja hili litakiwa lile mikoa lakini unajua hawa wakubwa sasa hawa tukiwaachia tufanye vurugu sasa uki, ukiwasikiliza wale ndio unaleta vurugu zaidi kwa hiyo ni strictness one na two definitely tutakuwa na muda tutashauriana hapa na sio jambo la kila mtu mmoja kuona jinsi gani ambavyo tutabashizo kanuni mimi na hakika hii swala migogoro tutaweza kabisa tukalimaliza Asante nsa. Sisi ni soka burudani inaendelea.